Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera so, untuk video kali ini kita akan bincang beberapa soalan sambungan daripada video sebelum ni uh, untuk tutorial 6 ok dalam video sebelum ni kita dah bincang soalan 2 hingga 4 jadi untuk video kali ini kita sambung dengan soalan nombor 5 Soalan dia, uh, the equilibrium constant Kc for the following reaction. Dia beri equation untuk reaction tu, N2O4 gas produce 2 NO2 gas. Kc yang diberikan adalah 4.510 negatif 2 pada suhu 300 Kelvin. Okay, soalannya, uh, calculate the values of Kc the same temperature 300 Kelvin untuk tiga reaction ni ada A, B dan C jadi kalau kita tengok yang pertama soalan A cuba kita bandingkan soalan pertama dan kedua kalau tadi dalam equation yang diberikan pada awal tu tak ada N2 O4 2NO2 gas kalau kita tulis expression untuk Kc bagi equation ni kita akan dapat uh, concentration NO2 kuasa 2 bahagi Concentration N2O4 dan Kc yang diberikan adalah uh, 4.5 tadi 4.5 10 negatif 2 ok ini untuk NO2 kuasa 2 N2O4 untuk soalan A E yang diberikan tu adalah 2NO2 gas and 2 O4 gas. Kalau kita tengok sekali lalu pun kita nampak dah yang soalan ni soalan A ni equation ni adalah uh, reverse untuk equation yang daripada soalan yang asal. Jadi untuk KC, KC dapat buat dengan N2O4 bahagi NO2. Kita nak tahu KC dia berapa. Ya? Jadi kita letaklah KC prime untuk membezakan dengan KC yang asal tadi. Jadi kalau kita tengok kat sini, equation ni, adalah satu per equation ini. Betul tak? Jadi kita boleh kata kat sini Kc prime sama dengan satu per NO2 kuasa 2 bahagi N2O4. Kalau kita bahagikan nanti, kita selesaikan yang ni, kita akan dapat yang ini. Sama. Dan ini, ini sebenarnya adalah ini tadi. Siapa dia ni? Dia ni adalah KC. Equation yang pertama. Jadi, kita boleh tulis di sini KC prime sama dengan 1 per KC merujuk pada KC yang awal tadi je lah. Jadi kalau kita selesaikan KC prime sama dengan 1 per 4.5 10 negatif 2 iaitu 22.22 um, 
jawapan dia lah. 22.22. Ini untuk A. Untuk B. Untuk B kita boleh refer uh, yang A tadi. Kita juga boleh gunakan. Kita boleh comparekan dengan yang A. Ataupun nak comparekan dengan yang asal pun boleh. B. B ialah 1 per 2 and 2 over gas produce and O2 gas. Okay, C untuk untuk ration ni adalah concentration and O2 bahagi Concentration Concentration and to O4 kuasa setengah dan kita ambil ini sebagai dia punya eksperimen jadi <coughs> kalau kita tengok balik kita compare dengan equation yang pertama. Kalau kita compare dengan yang kita compare yang ni Boleh tak kalau kita kata KC yang ke yang untuk soalan B ni katalah KC double prime lah. Yang KC double prime. KC double prime ni adalah satu uh, punca kuasa dua untuk KC. Ni KC. Ini KC. Kita ada KC prime. Dan sekarang kita selesaikan ni KC double prime. KC double prime ni adalah sama dengan KC NO2 kuasa 2 bahagi N2O4. Kalau kita punca kuasa 2 kan KC ni jadi kita akan dapat KC prime. Kan? Cuba tengok eh. KC ni tadi N, NO2 kuasa 2 bahagi N2O4. Kalau kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat uh, NO2 kuasa 1 bahagi N2O4 ni kuasa 1 jadi setengah lah kuasa setengah. So, kita boleh kita boleh uh, kita boleh katakan dekat sini ni yang KC double prime tadi sama dengan punca kuasa 2 KC punca kuasa 2 KC adalah punca kuasa 2 berapa tadi? 4.5 10 negatif 2. So, kalau kita selesaikan. Potong perpuluhan 2, 1, 2. Jadi ini adalah KC double prime. Dan untuk soalan C. Soalan C yang ni NO2 Gas produce half N2O4 Gas C NO2 Gas Produce Half N2O4 
F jadi KC untuk equation C untuk fraction C adalah concentration N2O4 kuasa setengah bahagi concentration NO2 Uh, jadi kalau kita tengok ni KC KC ni sebenarnya adalah punca kuasa 2 KC prime Okay. Kalau kita nak bandingkan dengan JC pun boleh Tapi panjang sikit lah sebab Kita nak satu per nanti kan Kita tengok nanti kalau direct Dengan KC prime ni direct ha, Cuma dia Dia punca kuasa kan Dia punca kuasa kan KC prime ni Nanti dapatlah KC Kita tengok ni ya eh. KC prime ni Kalau kita punca kuasa 2 kan N2O4 concentration ni akan jadi Kita punca kuasa 2 kan KC Kita akan dapat Uh, concentration N2 O4 bahagi concentration N2 O2 kuasa 2 sama dengan concentration N2 O4 kuasa setengah bahagi concentration N2 O2 dan tu ni dengan ni adalah sama jadi kita boleh kata yang KC ni Okay, si triple prime ni. Okay, si triple prime sama dengan set KC prime. KC prime tadi nilai dia 22.22. Jadi, punca kuasa dia adalah sama dengan empat point tujuh satu tiga untuk C triple prime untuk soalan C tadi. So ni jawapan untuk soalan nombor empat dan eh, nombor lima. Okay, kita nombor enam pula. At equilibrium, there are 2.5 mol of SO2, 1.35 10 exponent 5 mol uh, O2 and 8.70 mol of SO3 present in a 12 liter flask. Calculate KC for the reaction at 700 degree Celsius. So, semua reaction ni berlaku pada equilibrium. Jadi, kita just uh, kalau nak tali balik, soalan ni boleh. Uh, soalan maksudnya, equation ni lah. 2 SO2 gas plus O2 gas produce 2 SO3 gas. Kita nak kira KC. Jadi kita kena tahu concentration untuk setiap spesies ni lah. Yang diberikan adalah mol dan dia bagi juga volume bekas. Jadi at equilibrium. Concentration at equilibrium sama dengan untuk SO2 tadi 2.50 mol bahagi dengan 12 liter. O2 1.35 10 exponent 5 divided by 12. Dan dan SO3 8.70 mol divided by 12 liter. Jadi kita ada Tiga, tiga concentration ni 
Gua poin lima kosong bahagi dua belas. Gua poin lima kosong bahagi dua belas. Ada kosong poin dua kalau pemula SO2 at equilibrium satu poin satu lima sepuluh titik enam mola untuk O2 dan kosong poin tujuh dua lima mola untuk SO3. Jadi dari sini kita boleh kira KC. KC sama dengan concentration SO3 kuasa dua bahagi concentration SO2 kuasa 2 darab concentration O2 kita ada 0.725 kuasa 2 0.2 08 kuasa 2 1.125 negatif 6 ada kita dua satu poin kosong tujuh ini kuasa tujuh. Kuasa tujuh. Satu poin kuasa lapan. Sepuluh. Kuasa tujuh. Okey. Kita pilih lah. Nombor enam. Kita tengok soalan nombor tujuh. Dalam soalan ini kata uh, partial pressure PCL3 O2 and POCL3 at equilibrium of 5.05, 2.0 and 1.01 kilopascal respectively. Calculate the equilibrium constant Kp for the reaction. Jadi, at equilibrium pressure untuk setiap species ni adalah uh, PCL3 5 point 05 unit dia kilopascal O2 2.50 dan POCL3 101. Jadi untuk KP KP sama dengan partial pressure POCL3 kuasa 2 bahagi partial pressure PCL3 dan kuasa 2 darab partial pressure O2 Masukkan nilai 101 kuasa 2 5.05 untuk PCL3 kuasa 2 dan juga 2.5 kosong. So, kita selesaikan. Bahagi 
akan dapat 1.6210 ini jawapan untuk soalan 7. Soalan 8, calculate the equilibrium constant Kc and Kp for the following reaction. If at 350k Kelvin of equilibrium mixture contain 2.5 mole and 2 3.50 mol O2 and 0.06 mol and O2 in 2 liter a uh, 2 dm cube vessel 2 dm cube equivalent to 2, 2 liter jadi daripada equation ni yang dia bagi ni dekat equilibrium dan dia nak kita cari Kc dan Kp yang diberikan adalah mol untuk setiap spesies dan juga saiz bekas uh, jadi daripada sini kita boleh cari KC dulu cari KC dulu and then guna equation uh, yang apa KC guna equation KP sama dengan KC RT data N kita dapat cari KP so untuk KC Kc sama dengan hmm, ah, sebelum tu kita kira dulu kita akan klik dulu concentration setiap species at equilibrium concentration at equilibrium untuk N2 adalah 2.50 bahagi 2 liter bekas buat berapa And then untuk O2, 3.50 bahagi 2 liter. Dapat berapa? Dan NO2, uh, 0.06 mol bahagi 2 liter. Kemudian uh, 2.5 bahagi 2 1.25 molar Kita tanya bahagi 2 1 0.75 molar dan 0.03 molar untuk NO2. Jadi untuk KC Concentration NO2 masa 2 bahagi concentration N2 bahagi darab concentration O2 kuasa 2 sama dengan um, 0.03 kuasa 2 bahagi concentration N2 1.25 darab 1.75 kuasa 2. So, untuk KC tadi, kita akan dapat 2.35, 10 negatif 4. Ha, ni KC. Untuk cari KP, kita boleh guna equation yang kita belajar sebelum ni. Ha, KP sama dengan KC darab RT kuasa delta 
n di mana delta n ini adalah beza bilangan mol produk tolak dengan mol reaktan kita ada mol produk dekat sini uh, 2 dan reaktan 2 tambah 1 3 jadi delta n sama dengan negatif 1 jadi kita masukkan dalam equation ni semua nilai yang kita cari tadi tu uh, kc kc 2.5 3, 5, 10, negatif 4, R sama dengan 0.08206, temperature 3, 5, 0, Kelvin dan delta N adalah negatif 1. Kita selesaikan. Selesaikan kita akan dapat 8 point. 1, 8, 2, 10, eksponen negatif 6. Untuk nilai KP. So, kita adalah dua-dua jawapan tadi ni KC. Yang ni KP. Untuk soalan 8. So, untuk soalan 9 pula. Uh, equation yang bagi ni H2O liquid produce H2O gas. Kalau kita tengok kat sini yang boleh masuk dalam KC atau KP hanya H2O gas ni sahaja. Sebab yang sebelah reaktor ni adalah liquid. Masuk. Jadi dia nak KP dan KC. Sebab dia nak KP dan KC. Diberi vapor pressure of water 23.8 tol. Vapor pressure ni adalah tekanan wap. Tekanan wap air. Kan? Jadi pH2O lah. Ini adalah pH2O. Nanya. pH2O adalah 2.3 poin lapan tol. Jadi uh, kalau kita tengok KC, tengok KP dulu eh. KP dulu sebab dia bagi pressure. KP sama dengan partial pressure H2O lah. Sahaja. Sebab liquid dia tak masuk. Ha, jadi pH2O sahaja. pH2O tadi 23.8 tol. Jadi, KP dia adalah 23.8 lah. Ataupun 23.8 tol. And then, nak cari KC, kita guna lah equation tadi. Daripada equation KP sama dengan KC RT delta N. Di mana delta N ni adalah 1. Sebab sebelah produk N dia 1. Sebelah reaktan liquid kita tak ambil jadi delta n adalah 1 1 tolak kosong kan ni kosong 1 tolak kosong 1 jadi uh, kes KP pula tadi 23.8 KC kita nak cari R 0.08206 temperature 25 degree Celsius tukar kepada Kelvin jadi 298 Kelvin. Masukkan dalam equation. 298 kuasa 1. Jadi KC sama dengan. Oh, sebelum tu. Uh, KP ni 23.8 kita kena tukar kepada ATM sebab dalam R ni gas constant ni unit dia liter ATM per mol per Kelvin unit pressure dia adalah ATM jadi yang KP tadi kita kena tukar kepada unit ATM juga kita tahu 1 ATM sama dengan 760 tom. Okay, dengan kata lain, 760 tom sama dengan 1 ATM. Jadi untuk 23.8 tom, 
2.8 bahagi 760 2.8 bahagi 760 adalah 0.0313 ATM sama dengan 0.0313 ATM jadi nilai KP tadi dalam question yang kedua tu kita kena ikut yang ATM 0.0313 darab 2.98 bahagi dengan 0.0313 Isi tujuh lapan satu point dua tujuh. Kita tadi. Sepatutnya uh, kita find KC dia adalah 1 point 1 point 2 8 10 negatif 3 okay, Ini untuk jawapan untuk soalan nombor 9 Next soalan 10 Okay, soalan 10 ni uh, dia beza sikit dengan soalan sebelum-sebelum ni uh, sebab dia ada bagi dia ada bagi apa amount initial untuk species uh, reactant uh, dalam uh, kemudian dibiarkan sampai equilibrium bridge uh, sampai equilibrium so dia ada dia ada dua fasa tu fasa sebelum dia equilibrium dengan fasa dia dah equilibrium lepas tu dia nak Equilibrium concentration uh, in determine equilibrium concentration dan kalkulat degree of dissociation. Uh, so yang ini yang yang kita perlu guna ice table tu. So, cara dia salin balik equation 2SO3 gas produce 2SO2 gas plus O2 gas kemudian kita kita nak kira, kita nak dapatkan KC nanti calculate the equilibrium concentration concentration SO2 and O2 at 900k yang dia bagi ni Uh, sebelum reaction tu equilibrium yang bagi yang 0.1 mol jadi kita kira dulu dalam unit concentration concentration initial uh, concentration SO3 initial sama dengan 0.100 mol bahagi dengan 1.0 liter plus jadi 0.100 mola jadi amount ni adalah untuk kita isi kat sini 0.100 mola tak boleh ni lah eh okey so yang ni kita guna kita guna i lah kan i boleh uh, o pun boleh o tu untuk kita sebut note Maksudnya dia initial lah Sama juga kalau kita guna I Sama je Concentration initial okay, I lah Alright. And then hmm, Dia masukkan dalam Flask tadi 2 liter, 2 liter flask 1.100 mol SO3 Lepas tu dia biarkan 
sampai dia equilibrium. Dia nak tahu at at equilibrium ada berapa amount SO2 dan O2. Jadi kita sini initial dia tak ada lagi lah kosong kosong untuk setiap mol species uh, Perubahan yang berlaku, change ya. Eh? Perubahan yang berlaku adalah uh, untuk reaktan dia berkurang sebanyak x. Setiap satu mol berkurang sebanyak x. Jadi kita ada dua mol SO3, dua mol SO3 jadi dia akan berkurang sebanyak 2 x. Pada reaktan dia akan berkurang. Produk akan bertambah amount dia bertambah sebanyak mana? Sama lah. Kalau dia ada satu mol, dia akan bertambah sebanyak X. Disebabkan SO2 ada dua mol, jadi pertambahan dia adalah sebanyak dua X. O2 ada satu mol, jadi bertambah sebanyak X. Dan kita nak cari tadi equilibrium concentration. Maksudnya, concentration at equilibrium untuk SO2 dan O2. Kalau kita tengok kat sini, amount SO3 ni initial ada 0.1 mol uh, molar. Pengurangan dia adalah sebanyak 2x. Maknanya 2x digunakan lah daripada 0.1 molar tu sebanyak 2x digunakan. Jadi at equilibrium, baki yang tinggal adalah 0.100 tolak 2x. Untuk SO2, asalnya kosong. Kemudian, dia bertambah sebanyak 2X. Jadi, at equilibrium, amount SO2 adalah sebanyak 2X. Kosong tambah 2X sama dengan 2X. O2 pun sama. At initial, dia, dia kosong. Tak ada. Empty. Lepas equilibrium, dia bertambah. Semasa, ber, semasa reaction, amount O2 bertambah sebanyak X. Jadi, at equilibrium, Amount yang terhasil untuk O2 adalah kosong tambah X, iaitu X. Dan dalam soalan ni tadi, dia bagi tahu dah, at equilibrium, amount SO3 adalah 0.07 mol. 0.07 mol dalam bekas yang sama lah. Jadi, ataupun dengan kata lain, dalam concentration, Amount SO3 at equilibrium sama dengan 0.07 mol bahagi 1 liter. Iaitu 0.07 molar. Jadi kat sini SO3 tadi. Ini SO3 at equilibrium. Ini SO3 at equilibrium. Amount dia tadi. 0.07 molar. Kita nak cari KC. Kita tahu KC. KC sama dengan concentration SO2 kuasa 2 darab concentration O2. Bahagi concentration SO3 kuasa 2. Jadi kita kena tahu concentration setiap species ni at equilibrium. Yang kita ada maklumat sekarang ni hanya SO3 sahaja dalam unit concentration. SO2 dan O2 masih dalam unknown unknown amount. Kita tahu berapa nilai X. Jadi macam mana nak tahu nilai X ni untuk masukkan dalam case, dalam expression KC? Kita kena guna yang uh, data maklumat yang dia bagi yang ini. Kita dapatkan nilai X. Jadi X 0.100 tolak 2X sama dengan 
ni untuk concentration SO3 at equilibrium tadi. Jadi dua x sama dengan sekolah kosong pun kosong point kosong tiga jadi x sama dengan kosong point kosong satu lima daripada sini kita tahu concentration SO2 at equilibrium adalah 2x tadi yang ni jadi 2x tadi 0.015 tu darab 0.015 ada 0.03 mula dan concentration uh, O2 at equilibrium adalah X berdasarkan uh, yang kita kira tadi jadi X sama dengan 0.015 molar. So, kita dah ada uh, concentration SO2 at equilibrium, concentration O2 at equilibrium dan concentration SO3 at equilibrium. Jadi masukkan dalam equation KC. SO2 kuasa 2 uh, maksudnya 0.03 kuasa 2 darab concentration O2 bahagi concentration SO3 kuasa 2 selesaikan kita akan dapat dua point tujuh enam sepuluh negatif tiga tu kesi ini soalan B Dan ini soalan A. Soalan tadi. Dan soalan C dia nak degree of dissociation. Kita the degree of dissociation. Degree of dissociation kalau uh, kalau dia transit dia apa adalah darjah penguraian. Siapa yang terurai, mestilah Nikton. Nikton akan berkurang kan. Nikton akan berkurang sebanyak 2X ni. Inilah amount yang dissociated. Amount dissociated adalah adalah 2X. Jadi, degree of dissociation adalah amount yang dissociated ni dalam persen. Dalam apa lagi dengan uh, bagi dengan amount initial dia darab dengan 100. 
Ini juga sini. Untuk soalan C, degree of dissociation simbol dia macam tu alpha. Degree of dissociation adalah amount yang dissociated tadi change tadi. Kalau concentration concentration lah, kalau kalau pressure pressure lah. Kalau concentration, amount yang change tadi bahagi dengan initial concentration darab dengan 100. Ha, kalau persen dissociation darab 100, kalau degree of dissociation uh, tak tak perlu darab dengan 100. Eh? Jadi amount yang berkurang tadi adalah 2x. 2x bahagi dengan initial dia 0.100. 2x tadi adalah x 0.015. Jadi 2x ialah sorry. 2x ini eh. x nilai dia tadi 0.015. Jadi 2x adalah 0.03. 0.03 bahagi dengan 0.1 0.3 dissociation. Kalau dia nak percentage of dissociation 0.3 ni darab dengan 100 Adalah, Dapatlah dalam bentuk persen dan 10. Okey, so sampai setakat ni nanti kita akan sambung lagi untuk uh, jawapan bagi soalan yang seterusnya. Kita ada lagi soalan 11 hingga 17 dalam video yang lain pula. Saja untuk kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum.